有一位游戏角色，他不畏艰险，不惧生死，但直到生命的最后时刻，我们甚至还不知道他的名字。有一款游戏，它的出现一度横扫游戏圈，甚至打破了吉尼斯世界纪录，成为24小时内全球销量最高的娱乐产品。你知道它是什么游戏吗？同时 ，COD 1 9也已经发售了，不知道大家已经玩上了吗？反正我是已经通关了，各位也可以评价一下。啊，我个人感觉游戏的画质啊，绝对是业界顶尖，一些小角落的破坏效果和物理水啊，绝对是以假乱真。但剧情方面啊，我是感觉比较一般的。那么借此机会呀、啊，我们今天正好讲到现代战争篇了。那么老版的现代战争和现在的新版又有什么区别？最具传奇的又是哪一代？它又是如何诞生的呢？哎，大家好，我是小吴，我是幻想毁灭，欢迎来到现代战争。随着《使命召唤二》的成功发售啊，同时继续给 R W 下达了制作《使命召唤》续作的任务，但制作的游戏啊却还是二战题材，这让连续做了十年的二战射击的员工啊感觉非常难受。于是呢，杰森和文斯啊便打算换换口味，做一个不一样的《使命召唤》，但动视却表示，根据市场调研所提供的数据，玩家还是更愿意把钱花在二战题材的游戏上，所以你们还是乖乖的去做二战题材吧。而杰森与文斯也对此据理力争，于是双方进行了坦率的交流，充分的交换了意见。在经过一番友好的协商过后，杰森与文斯和动视的 CEO 鲍比·科迪克终于达成了一项协议：做新题材可以，但是得把你们 COD 的版权完全交给动视。虽然这让杰森一肚子气，但毕竟是金主爸爸，没办法，只能接受。那接下来就是游戏的题材了。经过一阵头脑风暴，他们总共总结出了三个题材，分别是未来科幻题材。冷战题材以及现代战争题材，在经过一阵投票后啊，百分之六十的员工都投票给了现代战争题材。于是，有些史上的传奇作品《使命召唤四：现代战争》便开始了制作。他们继续收集前作的问题。杰森与文斯发现，《使命召唤二》的单人部分除了单调了一点外啊，好像也没有别的问题。但在多人部分上就需要一点大更新了。在经过一番讨论过后，他们有了一个大胆的想法，那就是为什么不把一些特别的技能变成各种可以一直存在的能力？于是杰森便对这个系统进行改进。如今整个工作室都在制作游戏的多人部分，那眼看人手又要不够了，他们便再次大幅扩招人员。这一下又让工作室的员工大幅增长，达到了三百多人。眼看人数已经足够了，杰森便继续制作游戏续作的单人剧情部分。作为《使命召唤》的标杆之一，这一次剧情也需要来次大改变。这一下他们可就来劲了，他们花费了大价钱，从当时的哥伦比亚电视台请来了编写海军刑事调查局的杰西·斯特恩来编写游戏剧情。很快，他问了一个非常关键的问题，那就是游戏的音乐。这一下就让杰森与文斯沉默了，他们左思右想，最后还是决定又一次当大冤种啊！不是，花大价钱请来了负责怪物史莱克。怒火救援和机械公敌的斯蒂芬·巴顿来负责，而关于游戏中的角色呢，他们也召集了包括演出过《沉默的羔羊》的凯文·麦克基德来担任游戏中的肥皂一角，以及出演过《步兵崛起》的比利·穆瑞来担任游戏中的普莱斯队长一角。很快，时间来到了2006年的 E 三展，动视居然推出了由另一个工作室剃组制作的《使命召唤三》。这部作品依然以二战为背景，玩家将分别以美国、英国、加拿大或波兰士兵的视角完成十四个任务，还居然还有波兰视角。作为隔壁 T 组的第一部作品，本作第一次也是系列唯一一次没有在 PC 上发布，成为主机独占游戏，也导致国内接触到 COD 3的玩家并不多。但此时 IW 的员工可是气炸了，这感觉就像是自己亲手养大的白菜突然被一头野猪啃了一口一样难受。但因为协议的原因啊，他们也只能无能狂怒，化悲愤为动力，用他们制作的《使命召唤》续作来证明他们才是《使命召唤》的正统制作组。整整一年的制作后， 2 0 0 7年的 E 3展上，动视联合 I W 工作室一起推出了《使命召唤》系列的最新作《使命召唤4现代战争》。在经过动视大范围的病毒式宣传后， 2 0 0 7年11月4日半夜，各个城市的玩家们终于等到了他们期待已久的《使命召唤4现代战争》了。当玩家们玩到游戏后，发现这款游戏和前作《使命召唤三》简直大相径庭。本作剧情发生在一个虚构的未来，中东地区的一名激进领袖发动了政变，俄罗斯的极端主义分子则在国内战斗进行内战，而我们则扮演肥皂和保罗·杰克逊中士，参与中东地区等多个地点发生了战争冲突。本作的很多关卡都经过缜密的设计，让人眼前一亮。
，还记得游戏里的第一关啊，在风雨交加的一个夜晚，我们和普莱斯队长第一次偷袭游轮，在任务中意外沉船的场景让我印象深刻。要知道当年这个画面可是业界顶级，让你感觉仿佛真的在即将侧翻的轮船里一样。还有一个让我印象最深的就是这个威慑行动关卡。还记得当时，正当我终于登上直升机，感觉可以逃出升天时，没想到突然眼前迸发出一束耀眼的光芒，那朵蘑菇云就如一束花般展现在我们的面前。这些记忆深处的场景，不知道大家还记得多少？而这一切也得与 IW 工作室花费了足足一年的时间来开发的 IW 3引擎。本作终于拥有了全局动态光照。高动态范围渲染、动态阴影与景深效果，让游戏的画面效果更加逼真。本作的武器也来到了现代，像 M4、P36、AK 等等著名枪械的全仿真建模，与制作组现场采集的声音，让玩家第一次感受到了一个真实战场到底是什么样的。更让玩家感到惊喜的是 ，IW 在多人模式中还推出了一个全新的系统 Perk 系统。这个系统能让玩家选择三个固定的、一直持续作用的被动技能，可以让玩家充分发挥主观能动性，去发展属于玩家。自己的配装，同时本作依然保持了一旦玩家阵亡就会出现名人名言，不知道大家还记得几个？那还记得当年初中的时候啊，学校里的老师都曾让我们写关于战争的名人名言。那我当年因为死了过多啊，不是游玩经历丰富，这战争名言呀、啊，一下能写好几个，还被老师当场表扬了。现在想想，当时好像有点社死。那么如此优秀的游戏销量到底如何呢？仅在2007年一年就卖出了超过700万份。要知道，那可是在2007年。想想那一年发售的射击游戏可都是什么级别的怪物啊！我举例给大家看一看，什么《孤岛危机》《战争机器》《荣誉勋章》这种重磅大作，还有《生化奇兵》《失落星球》以及《武装突袭》这种未来大作的初代发售，更有《突袭三》《传送门》以及《半条命二》第二章这种超级大作。更不用说像《极品飞车》这种年货大作了，在如此诸神之战中，《使命召唤》依然拿下了可观的销量。截止2013年，已经达到了超过整整 1,500 万份，可见游戏的质量非常过硬。这一次转型非常成功，看见了如此销量的动势，也随即和切森与文斯签订了一份有关现代战争续作的合同，其中的条款更是让他们瞠目结舌。都是打算让现代战争系列作为 IW 的独立 IP， 而其他工作室呢，就是能做70年代以前的题材。而现代战争题材，除了 IW 以外，谁都不能碰。更离谱的是，董事还允许他们向任何使用他们 IW 系列的引擎的制作组制作的游戏中继承，这让杰森与文斯大喜过望，一下让新作的制作都来劲了。于是 IW 工作室便启动了现代战争续作的制作。他们首先继续修改前作的问题，在经过一番收集过后啊，杰森与文斯发现市场上对于现代战争居然全是好评如潮，几乎没有任何差评啊，这让他们感到喜出望外。于是他们便决定向现代战争继续加码。他们再次找到了负责前一代剧情制作的原班人马，来继续负责现代战争二的单人剧情部分。而对于游戏的配乐啊，这次杰森·伊文斯则是找上了曾为《蝙蝠侠：黑暗骑士》三部曲等著名大片配乐的配乐大师汉斯·季莫来为《现代战争二》配乐。那在单人部分搞定后啊，他们又让制作团队继续改进多人部分，而杰森·文斯自己则专注在了另一个方向。他们发现啊，当时有一些玩家特别喜欢和自己的好友一起打游戏，但他们又不想天天打 PVP 对战，而是想多坑一点啊，不是多人合作 PVE。于是杰森与文斯便把游戏中的一些剧情关卡内容挪了出来，并做了一个新的 PVE 模式，而这正是之后的特别行动模式。但就在这个时候，动视的高层就找到了他们，想让一部分动视的管理人员进入到 IW 工作室，这让非常熟悉动视高层那套操作的杰森和文斯感到非常的恶心，于是便果断拒绝了动视的要求，双方的关系也由此逐日递减。一直到2009年的6月，眼看游戏即将发售，动视也只能睁一只眼闭一只眼了。2009年一三游戏展，动视与 IW 发布了 COD 系列的第六作《使命召唤：现代战争二》，仅仅是游戏预告啊，就震撼了现场观众一整年。你看这光，这水，这如此优秀的画面，再加上如同好莱坞大片一样的剧情，让现场气氛纷纷陷入高潮，这让本作拿下了2009年的一三游戏展最佳游戏。随即，动视也一如既往的开始了病毒式的宣传。2009年11月10日。各大城镇的游戏店里都挤满了前来购买游戏的人们，他们此行的目的只有一个，那就是《使命召唤：现代战争二》。在拿到游戏后，他们发现这款游戏和前作又大为不同
。本作的故事背景发生在现代战争一代五年后，恐怖分子马卡洛夫为了完成扎卡耶夫未完成的目标，策划了一连串阴谋，企图再度挑起战争。而玩家也将扮演两条故事线的不同角色：幺四幺小队的小强以及美军的两名游击兵团士兵艾伦和拉米雷斯，分别完成自己的使命。得益于 IW 全新开发的 IW 四引擎，让他们实现了前代 IW 三引擎所没有的流媒体技术，照明增强功能和对。3D 成像的支持，让本作的画质相比四代有显著提升，以至于后面六代的重置版啊，我都感觉远没有四代提升那么明显。那当然也可能是后面六代的重置做水了。那说回来啊，同样的大更新也在有些多人部分上。本作增加了许多不同的游戏模式，就比如第三人称模式啊，以及新推出的特殊行动模式，让那些想要坑队友啊，不是在和队友一起通关的玩家们，直接打开了通往新世界的大门。没错，十九的第三人称模式其实很早就在铺垫了。除此以外呀、啊，本作还诞生了许多名场面，甚至是那些让我们终身难忘的关卡。不知道大家还记不记得当初那个夺取资料的任务？还记得在那个关卡中，小强与幽灵顶着四周无数敌人的进攻，终于在最后一步一步来到了直升机的撤离点。看见迎面走来的谢菲尔德，我终于长舒了一口气。但万万没有想到，突然眼前一白，一发冰冷的子弹穿过炙热的胸膛。我永远不会想到，小强与幽灵会死在自己最信任的长官上。这一幕也让全球无数玩家痛斥谢菲尔德，也让结尾最后的决战埋下伏笔。随着战友的悉数牺牲，我们将再度扮演一代主角肥皂，与普莱斯一起为战友复仇，击杀谢菲尔德。虽然二零零九年全球依然笼罩在金融危机的大背景下，但凭借优秀的游戏剧情，本作依然带动了游戏销量。仅仅在北美的二十四小时销量就达到了四百七十万份，销售额更是达到了三点一亿美元，直接打破了由前一年的 GTA 四所创造的二十四小时内游戏最高销售额。而这也仅仅是这款游戏传奇的开始。如此高的反响，甚至让远在大洋彼岸的央视都曾报道过本作。不知道有多少人还有当年这个印象呢？特别是最近啊，当我再看这个新闻啊，真的感觉像穿越了一样。你看，这不都连名字都一样？<笑>我们再穿越回去啊。那眼看《现代战争二》的销量如此喜人啊，动视的高层怎能允许这个游戏系列不出个第三代呢？于是便叫上了杰森·伊文斯，要求他们制作《现代战争》的第三部。而杰森·伊文斯心里也惦记着高层们会给他们《现代战争二》的分红，但其实高层们已经不打算这么做了啊，因为他们早已不满他们俩的合理独行了。于是便和他们说啊，只要你们答应制作《现代战争三》啊，那么之前的分红就会在本游戏制作的过程中慢慢交给你们。这让他们俩也没办法，只好答应下来。于是《现代战争》三代制作便在这样的背景中开始了。然而就在制作开始后没几天，他们就被叫去了东市总部啊，这让他们以为是东市的高层专门为他们进行的奖励大会啊，这本来还蛮开心的，但他们万万没有想到，迎接他们的竟是东市给他们判的死刑。他们因为违约与拒绝高层指令遭到开除。此时的他们像极了游戏中的小强与幽灵。他们永远不会想到自己会被最信任的洞视开除，并被保安清出了洞视总部。更糟的是，由于他们是被开除的，所以之前签订的分红协议也自动失效。这让原本属于 IW 工作室高达数亿美元的奖金分红便消失得无影无踪。洞视，你真是个带恶人呀！这则消息随即令 IW 陷入离职潮，而且森伊文斯也不是吃素的，很果断地带走了绝大多数核心人员，前往他们的老东家 EA 去开发更多风格的游戏。而这就是另一个故事了，大家要是想看啊，也可以扣个一。那面对如此窘境啊，东市便使出了他们的看家本领——摇人。于是，东市便先后找来了同样负责过射击游戏的乌鸦工作室，以及当时还初出茅庐的大锤工作室，来协助开发人员严重不足的 IW， 来一起开发《现代战争三》。在投入这么多资源后，《现代战争三》又是一部什么样的作品呢？ 2011年11月8日，《使命召唤》的第八作《使命召唤：现代战争三》终于在新 IW 的开发下发售了。本作相比《现代战争二》的多人部分，虽然在特别行动中做了一些小改动，但由于开发团队重组过的原因，游戏里大部分都是直接照搬《现代战争二》的，就比如连最基础的 RPG 数据都没有改动，属实是有点懒了。本作作为《现代战争三部曲》的最后一部作品，故事依旧延续了前两部《现代战争》传统，玩家将扮演不同战役线上的不同角色来推进游戏剧情。而在时间线上，本作紧接着上一部作品中，肥皂杀死谢菲尔德，同时身负重伤。同时，因为谢菲尔德的污蔑，使得幺四幺小队成为了全世界的通缉犯。他们需要在最逆势的情况下解决这场战争的罪魁祸首马卡洛夫。游戏的故事便由此开始。本作有非常多好莱坞式的大场面场景，就比如有一关在海底躲避核潜艇的那一份极限压迫感，或者是巴黎铁塔倒下时的那一份震撼。
不得不说，随着游戏技术的进步，也让我们看到越来越多更加宏大的游戏场景。在故事的最后，尤利和普莱斯两人只身来到迪拜酒店，穿着无畏战士装甲，一路杀到酒店屋顶，并和马卡洛夫做最后的了结。尘归尘，土归土，复仇已经完成，战友也已牺牲。完成复仇后的普莱斯队长也如释重负，点燃自己最后一根血痂。作为系列的收官之作，本作因每首发日便取得了高达六百五十万份的恐怖销量，打破了《现代战争二》的三点一亿美元以及隔壁《黑色行动》创造的三点六亿美元的记录，达到了四亿美元。这个见证的《使命召唤》一步步走向辉煌的系列，终于圆满的画上了句号。懂事的高层们见到如此成绩后，也是乐开了花，又举办了一次庆祝活动。但这一次却少了杰森·伊文斯。与此同时，随着现代战争系列的落幕，已经伤痕累累的 IW 工作室能否凭借之后的作品恢复元气？而隔壁 T 组的黑色行动又是否能取代现代战争的位置？敬请期待 COD 全系列回顾第三集，让我们继续回顾《使命召唤》的世界。同时退出动视，进入 EA 后的杰森·伊文斯，在建立新工作室后，又会为我们打造怎样的作品？敬请期待我们后续的扩展内容。那这一期的内容又花了我们将近一个月的时间来制作啊！非常感谢大家一路的陪伴与支持，实在太感谢大家了。以后只要大家喜欢，之后我们除了推出 COD 本体以外，还会推出更多延伸作品。那受限于视频篇幅啊，我也不想一期做太长，十几分钟应该正好让大家一次消化完，我自己也不至于太干。那视频最后还是感谢大家支持，之后我们会继续加大力度。那么第三期我期在制作当中了，欢迎大家多支持，持续关注。我是小吴，咱们下期再见。